BMG pamoja daima mgogoro huu ni wa muda mrefu kidogo eh eneo hili upimaji wa kwanza kulingana na ramani tulizo nazo walifanyika mwaka 82 hati ya kwanza kutolewa ilikuwa mwaka 88 sio eh ilikuwa 88 hati ya kwanza kutolewa <coughs> na ilikuwa limetengwa kwa ajili ya eneo la viwanda na mgogoro huu umegawanyika katika sehemu kubwa mbili wako wananchi ambao makazi yao au maeneo yao yako ndani hicho kiwanja namba 47 KKK lakini kuna wale ambao wako kwenye mgogoro huu huu lakini nyumba zao ziko kwenye eneo la hifadhi ya barabara wataalamu walifika hapa siku za nyuma ni waagiza wakaji ya kuweka mipaka vizuri na tunaweza kuwatambua kwa majina wale ambao wapo kwenye Rolly Relief na wale ambao wako kwenye kiwanja hicho namba 47 KKK nyakato lakini mtakumbuka nilionana na wenzenu watatu walikuja huyu bwana nakumbuka alikuja na mama yangu yule ilikuwa yapi kuna mama alikuja na mzee upo eh tulika ofisini kazungumza nikawaambia tutakuja baada ya kuwa mmefuatilia akizenu kwa muda mrefu ili walazimu kwenda mahakamani na mahakama ilitoa tuzo ama hukumu tuseme Yaani kimsingi nyinyi ndio mlishinda kesi. Mlishinda kesi. Na ile hukumu naomba. Hukumu yenyewe namna ilivyotoka. Ile judgment namna ilivyotoka ilikuwa na tuzo ama hii hapa judgment yenyewe ilikuwa na tuzo tano ama maelekezo ama amri tano za za mahakama na Nyinyi mliomba mahakama itoe tuzo zifuatazo. Cha kwanza mahakama iwatambue nyinyi kama walalikaji kwamba ndio wamiliki halali wa haya maeneo. Na hoja ya pili ikawa utaratibu wa kutoa hati ambayo mlie mshtaki yuko hapo kwa Nikoje. Eh, huyu bwana ndio mgombaniwa namba moja Kwamba wakati wa utoaji wa hati hiyo utaratibu either uliofanywa na mshtakiwa wa kwanza, mdaiwa wa kwanza, mdaiwa wa tatu, mdaiwa wa nne na mdaiwa wa tano haukufuata taratibu na haukuwa sheria. Haya ni maombi ambayo nyinyi ndio mliwashinda mahakamani mahakama iwapeni tuzo kwa maombi haya. Lakini mkaomba pia kwamba wadaiwa wote ambao wadaiwa walikuwa ni kana nani? Wa kwanza mdaiwa wa kwanza alikuwa ni Wizara ya Ardhi. Mdaiwa wa pili mwanasheria mkuu wa serikali. Mdaiwa wa tatu halmashauri ya jiji la Mwanza. Mdaiwa wa nne 
nyakatu enterprises ambao ndio ni hat sofa mdaio wa tano alikuwa anaitwa deodori john mdaio wa sita kulwa fideli wa bwana kwa hiyo mliwaomba hawa mliomba mahakama iwaamuru hawa wawapeni fidia ya jumla ya shilingi milioni mbili lakini mliomba tena mahakama itoe madai ama mpewe fidia mahusus maana kuna general damage na specific damage kwa hiyo kuna fidia jumla e, e, na, 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 na fidia mahusus ya shilingi bilioni tano na tano mliomba mahakama hii hawa hawa wadaiwa ambao ni wizara ya ardhi mwanasheria mkuu wa serikali jiji la Mwanza na wengine walipe gharama za kesi baada ya Hakim jaji kusikiliza kesi hii kwa pande zote mbili alitoa tuzo kama ifuatavyo Kwenye hukumu yenu ambao tunataka kazi za hukumu ni ukurasa wa ukurasa wa ngapi ile na A B C na D B E ukurasa wa 22 Baada ya kusikiza ushahidi wenu wote mahakama ikaamua mambo yafuatayo La kwanza Mahakama ikatambua kwamba nyinyi ndio wamiliki halali wa yale maeneo na si wavamizi kama ambavyo ilikuwa ikidaiwa. Namba A. Mbili nakumbuka kule biliomba kwamba kwamba utaratibu ule wa kupata hayati ulikuwa haukufuata ulikuwa si wa kisheria na haukuwa halali. Mahakama ikasema utaratibu mzima ulifatwa na ulikuwa halali wa kupata ile right of occupancy sasa ya tatu ni kwamba mahakama ikasema hivi fidia ya jumla yani damages ni kwamba italipa compensation fidia badala ya general damage fidia ile ya ardhi baada ya uthamini kuwa umefanyika na mtakumbuka kwenye zoezi hili uthamini ulifanywa kwa amri ya mahakama na nyaraka hizo ziko hapa kwa hiyo badala kupewa jeno na Demaris mahakama ikasema mlipwe fidia badala ya fedha ya madhara nyingine ni kwamba ilikuwa ni ile bilioni 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 tano mliomba kama madhara mahsus fedha ya fidia au madhara mahsus na kwamba na yenyewe mlishindwa kuthibitisha na kwa hiyo hamkupewa ya mwisho ikasema hivi mahakama ikaamua yenyewe iliamua suo moto ameandika suo moto kwa mamlaka yake yenyewe kwamba mlipwe fidia na kupewa ardhi ama viwanja mbadala Nimeandika hapa suo moto ukurasa wa 22 wa hukumu ile ni suo moto ni mamlaka ambayo mahakama inafanya yenyewe bila kuombwa na mtu yeyote mpewe viwanja lakini ya pili mpewe fidia ili muweze kupisha mdaiwa about defendants lakini sisi tulishtakiwa tu kwa sababu ni mamlaka maana sheria kwa serikali wizara ya ardhi na jiji tulishtakiwa kwa maana ndio mamlaka 
zinazohusika sana sana na na, na masuala ya ardhi lakini mwana sheria ya serikali ndiye anaisimama badala nini ya serikali mahakamani lakini kimsingi yule nani huyu nyakato enterprises na hawa huyu ndio ambao wanapaswa sasa waendeleze ile eneo kulingana na mpango wa mpango miji uliokuepo kwa maana ilikuwa ni eneo la viwanda kwa hiyo hizi ndio tuzo tano ambazo mheshimiwa jaji alizitoa kwa hiyo kwa upande wetu sisi tukasema tuko kwa kwa, kwa, kwa mujibu wa katiba ibara ya moja na saba kepito hii kwamba chombo cha mwisho kwenye kutoa haki ni nini mahakama tukakubaliana kwamba tutekeleze amri ya nini maelekezo ya nini ya mahakama cha msingi kila mmoja wetu asidhulumike kila mmoja asidhulumike. Kwa hiyo nilipokutana na wenzenu ofisini kule Of course na mtazungumza eh. Tulizungumza lakini inaonekana wakawa wanataka tufanye mambo ambayo yako nje ya maamuzi ya mahakama. Japo wako wengine ambao walikuwa na hoja za msingi hoja za msingi kwa mfano kuna baadhi huyu bwana aliniuliza huyu ndugu yangu bwana hebu angalie ile kwenye evaluation report kuna miti au sio bwana sawa kabisa kuna nini miti ukiangalia kwa je baadhi ya watu miti ilikuwa haipo Ah, ngoja kwanza utazungumza tu. Miti ilikuwa haipo. Au kwa mfano, wali capture nyumba. Nyumba ina choo, si ndio eh? Ma yule vitu vya nje. Alafu choo kikawa kufanywa nini? Uthamini. Au una nyumba mbili, moja imefanywa uthamini, nyingine haikufanywa nini? Uthamini au una nyumba una nyumba ile ya kuishi una fe una fence walithamini nyumba ya kuishi fence haikufanywa uthamini nikamwambia ana hoja za msingi ana hoja za msingi kikubwa mtu asizulumiwe sasa wenzetu wale watatu lakini sikusikiza wote sikuile mtana na watu wangapi mzee wangu pale kaka hapa na mama kama mmoja nikamwambia nitakuja nitakuja tuzungumze huyu bwana ile barua tulimwandikia gaiko wapi tulimwandikia barua tare 20 na wapi ilikuwa tulimtaka huyu bwana nani awe ametekeleza haya matakwa ya hukumu ya hii hapa tare 30 mwezi wa 4 tulimtaka atekeleze maelekezo ya mahakama kwamba nyinyi mlio shinda mna haki kubwa ngapi mbili ya kwanza mpewe viwanja ya pili mlipwe fidia mpishe kwa ajili ya onelezaji wa hilo eneo kwa hiyo Tulitaka kwanza tuwasikilize lakini cha pili tukubaliane. Namna bora 
ya kutekeleza haya maelekezo ya mahakama e, mheshimiwa swala la fidia ndio ambao umetueleza wakati tukiwa ndani ya mahakama mheshimiwa jaji alisema hii ilikuwa ni kutaka jue kiwanja kile kina nyumba gapi si kwamba alikuwa amefanya usamanishaji wa kutaka sisi tuondoke na tuliweza kumuuliza mheshimiwa jaji kwamba huu usamanishaji sisi hatutambui kwa sababu hii ilikuwa ndani ya sheria ilikuwa ndani ya, ya kuendeleza kesi maana tunajua kwamba usamanishaji huwa unafanywa wakati kesi imekwisha lakini hii ilikuwa kesi bado inaendelea na walichokuwa wanajifanya si kwamba walikuwa wanajifanya kwa niaba yetu ilikuwa ni kwa niaba ya mahakama yenyewe sasa kutubandikiza kwamba e, na usamanishaji upo na wakaanza na kuweka masaini hizi mimi na nini kwa kweli ni kinyume na namna mheshimiwa jaji alivyotueleza mimi paka siku hukumu inasomwa nilikuwepo lakini nitashangaa sana kusikia kwamba tunataka kutumia hukumu ya mwaka mbili na saba kutaka kutulipa fidia lakini naamini hata hiyo valuation iliyofanyika hapo mheshimiwa mkurugenzi naamini una wataalamu wako hebu waambie waangalie kama kuna vitu fulani fulani viliwepo hususan upande wa arzi arzi haikuwepo humo miti miti tulionayo haikuwepo humo na hayo yote tuliyahoji mahakamani lakini wakasema kwamba hii ni taarifa tu ambayo mahakama imeomba kujilizisha kuhakiki kwamba kweli hao watu wana, wana vitu vyao kwenye nani kilichosamanishwa humo ni, ni nyumba tu lakini vitu vingine vyote havikusamanishwa humo na tulivyoongea mahakama ikasema kwamba huo wakati mwingine ni usamini wa wakati huo sisi tuendelee kukaa kama wamiliki harali wa eneo na tuendelee kukaa bila kubuguzwa na mtu yoyote isipokuwa ikija kutokea serikali au serikali au mtu mwenye eneo anahitaji eneo hilo kwa wakati huo sasa kama ni kwa wakati huo sasa hivi tunatakiwa tuingie kwenye uthamini upya na kama tunavyojua uthamini huo unaispaya kila baada ya miezi sita sasa kama leo sisi tutaanza kusamanishwa kwa usamanishaji wa mbili na saba hata mahakama ijaelekeza hivyo labda turudie kusoma vizuri hiyo hukumu inasema sisi tuendelee kukaa kama wakazi harali endapo mtu yeyote mwenye anayesema eneo ni la kwake au serikali akija kuja kwa wakati huo tunatakiwa tuje atusamanishe atulipe gharama zetu kwa wakati huo ambao ni kwa wakati wa sasa sasa kama tunaliongelea leo atulipe gharama zetu kwa le, kwa sasa na atutafutie viwanja vingine mbadala mimi nilikuepo nil, nil, kwenye hukumu hiyo na ndivyo nilivyosikia sasa kama ni vinginevyo mimi sielewi naomba kuwasilisha Siku ambayo tumefika kwako ilikuwa ni siku ya Jumatatu kama sikosei. Lakini tulikuwa tunatoka kwenye ofisi ya kamishna kanda ya Ziwa, kanda ya Ziwa. Kama kamishna wa hali kanda ya Ziwa. Tulikuwa tume tumekubaliana naye kwamba tukutane kwa hiyo siku. Tumefika tukaambiwa kwamba tutaona naye siku ya Jumatatu ya Khamis. Kwa hiyo wakati tunarudi kurudi majumbani kwetu tukapigiwa simu na mjumbe na mwenzetu ambaye tunamlamka mwenzetu kwamba bwana mtakiwa mwende kwa ofisi ya mkurugenzi. Lakini tulikuwa tumekubaliana na kamishna kwa sababu tayari tuna taarifa ambazo alikuwa ameshapewa kule makao makuu kwamba swala hilo atalisimamia yeye na atalimaliza yeye. Kwa hiyo tumekuja kwako kusikiliza kwamba nendeni kule kuna ujumbe ambao unatoka ikulu. Lakini swala ambalo lilikuwa limehaswa alikuwa amekabidhiwa kamishna wa hali kwamba tuendelee naye kwanza mpaka hapo tawafika mwisho. Yaani tusichanganye mambo tukaenda huku tukaenda huku. Tusisimamie sehemu moja tu kamishna wa hali kanda hali kanda kanda hiyo. Kwa hiyo taarifa ni hiyo. Sawa. Kamishna habari ya saa hizi? Salama bwana Mimi Kibamba. Salama za leo. Bwana, sisi tunashukuru Mungu. Kwema. Eh huko kwenye kanda yako eh. Sasa bwana nilipokea maelekezo Tuangalie namna ya kumaliza huu mgogoro wa plot block number plot number 47 block KK Nyakato. 
niko na wananchi hapa mbele yako wale walalamikaji hii kesi ilikwenda mahakamani kaisha mahakamani na wewe ukaandika ukashauri hivyo kwamba tutekeleze kulingana na na, na mahakama ilivyoamua na mheshimiwa waziri akakubaliana na ushauri uliotoa kwa sababu hakuna mwenye mamlaka ya kupindua maamuzi ya mahakama basi lakini wakaniambia kwamba hili swala kwako kuna hatua limefikia na kwamba Ijumaa utakutana nao kwa hiyo ndio nikataka kwanza kulichi kama ni kweli basi mimi niache kwanza nisubiri ufumbuzi ambao utakao utakao hapa alafu tuendelee mbele maelekezo yenye hukumu tafsiri yake kama inajinzana na wananchi wenyewe kwamba hawaikubali niliwaelekeza wazi kwamba siwezi kuitolea mahakama tafsiri mimi na tafsiri tafsiri jinsi hilo kwenye hukumu kama tunapishana nao kati ya kwetu na, na wao basi wakaifanyia application ya, ya kupata ya kupata hukumu ya, ya kupata tafsiri hiyo hukumu kwa maana ya ya, ya ya evaluation na kama kuna wananchi watakuwa wametarudika katika ile identification tukao tunafanya katikati pale basi hao watafanyiwa uzamini kulingana na hali halisi tukao ikuta huko site Basi nadhani umekusikia na kushukuru sana kamishna. Na kushukuru sana kamishi na asante Yamani, mambu hapa hapa tunamaliza Mambu hapa hapa hini Kwa hiyo, mingi shauri jambo Shauri jambo jamani Sasa Tuombe, tuombe tafsiri, sindiyo Tuombe Bas Yaani tafsiri zingine ziko vizuri. Ile moja ya conversation ndio inafanya nini? Ina shida au sio jamani? Stombe tafsiri. Si ndio eh? Nani anaomba sasa? Tukubaliane. Ile ni kesi na utaratibu wa kuomba atakuwa ni hivyo hivyo. watu 25 zidi ya wale sita tunaomba nini? Tafsiri ya kifungu hiki. Na kwa kuwa tunaomba tafsiri hii sio ile kesi ya kwenda kubishana sio kesi ya kwenda lakini lazima mtafute mtu mwenyenye ambaye mnamwamini na mimi namwamini mwanasheria mkuu wa serikali ili mtu wenu ambaye mnamwamini akakae na mwanasheria mkuu wa serikali ambaye anatuwakilisha sisi wengine wote waandae hayo maombi wapeleke mahakamani BMT pamoja daima